partidos y candidatos reportar incongruencias con los resultados preliminares de las primarias, la Comisión Estatal de Elecciones confirmó errores en los votos de candidatos que se le informaron al país. Se nos confirmó por parte del de señor Juan Cerati de la compañía Dominion que ellos reconocen que la compañía Dominion tuvo una situación con el archivo de exportación que lleva los resultados a Reidy, por lo cual hay incongruencias en ese resultado. Sabemos que esta situación pudiera cambiar el resultado de la elección en la medida que los valores que se encuentren tengan un impacto en la totalidad de los resultados el día del evento. La compañía Dominion, a cargo del proceso, reconoció que hubo problemas con los resultados que se recibieron en el sistema y que provenían de las máquinas de escrutinio electrónico. La condición cero lo que significa es que el día del evento, el 2 de junio, el, la, esa tarde, el 2 de junio, cada colegio de votación, cuando cierran los colegios a las 5 de la tarde, cierran la elección, es decir, van a la máquina de escrutinio y le dan cierre de elección. Cuando se le da cierre de elección, esa máquina expide un recibo, como en Arroyo Habichuela, como un recibo de ATH. Ese recibo de ATH, que se llama acta de la máquina de escrutinio, emite la totalidad de los votos pasados por esa máquina. Para el cargo de gobernador, aspirante 1... X cantidad, aspirante 2, X cantidad. A modo de ejemplo, existen unos 121 casos donde el sistema reporta cero votos. Sin embargo, la máquina de escrutinio electrónico tuvo un resultado distinto al que se divulgó. Esos tenemos 91 colegios en el Partido Nuevo Progresista y unos 30 en el Partido Popular Democrático. Así que en la programación errónea de la máquina ha afectado a ambos partidos. Mientras esto ocurre, la Puerto Rico Innovation and Technology Service, conocida como PRITS, también investiga el incidente. Para las noticias, Tatiana Ortiz.